这盘棋讲解是二零一三年的首届财神杯第三轮，吕青呢曾经啊看蒋川下一盘棋啊太入神了，结果自己那边那个输掉了啊，咱们来看一下吧，蒋川的棋到底有多好啊？开局先指路，这卒举炮，那吕青呢这个棋啊走的是上边嘛，也是稳扎稳打，蒋川就把车调出来啊。现在的话，这个棋一般都是有这个冲三足飞象的做法。红方的话，这个先上马不让他充足，啊，应该说这种老式走法。那接下来这个棋啊，双方就斗功力啊，这儿比的更多是耐心啊与这个技术。首先他要打车啊，那这边他先打车啊，这个棋走的真高。然后呢，这个棋子上边马啊，你打车的话，他车都平我杀你中兵，你冲他一步他平一下啊。红方强到先手就是先吃一个。黑方呢先出车，准备呢卒散金。这边呢迟早是个换棋，他并不着急。即便你点进来平炮，他将来可以对炮，那也没用啊。所以他这边需要飞象。黑方的意思就是呀、啊，趁对方不注意啊，把车杀出去。到这儿的话，将来就算投战斗啊，也是呢双车非常厉害。红方呢赶紧守住兵线啊，这儿防止对方这个车四进二突破。黑方呢则是平炮跟他要换啊，那就换掉吧，因为这时候不能再纠缠了。比方说你退回，人家居四进一啊，又是炮又是中兵，在危险嘛，完全没有必要。换之后呢，红方啊，他是选择退炮。这招棋的意思呢，可能就是想啊，灵活，比方说甩过去啊，再补个士。那他这个棋啊，阵型就很稳了，没什么弱点啊。那这样的话，黑方他居进一步就想吃这个中兵，那不让你这么舒服的甩过去。你要放中炮的话，那你有弱点呀，怎么办呢？把车放中间。啊，然后还是要甩炮啊！这时候呢，黑方来了个炮二进三，你想甩炮没那么容易。红方到这儿的话，他啊知道对方要打中兵，但是的话又不想强看啊，因为你这个棋如果强看的话，看着好像炮四进二可以打车啊，实则人家平车一抓你，根本就没棋，反而落日后手啊，所以这个棋就尴尬了。你炮一走，要再点进去啊，打门攻啊，将来你炮出不来，太痛苦。他选择是先补士，看你要不要打啊？你一打的话，他刚好可以踩你一脚，还可以平炮打车，这是他的意图啊。但是黑方已经谋取一个实惠了，到这儿的话要注意啊，不能退一步，退一步这一打车，车没地儿跑了啊，到边线一拱把车拱死了，所以他平一步啊，这样的话不但谋取了实惠，多了一个中卒，将来这个车也很灵活。但红方也不怕，红方开局就吃你一个卒啊，双方其实呢到这儿啊，子弟是差不多的。啊，那就先打一步吧。黑方这儿给你对一下啊，这道棋走得很高啊，你就是对完之后，这个车没出来，他欺负你啊。红方就忍啊，黑方抢到先手之后，又平车把对方车封住，所以呢，红方这个子暂时出不来啊。他选择长车硬出，准备过来吃马。那黑方先把阵型连起来，因为你吃马他可以上，暂时也没啥棋，他决定对一下，这样的话比较稳啊。黑方也是接受了。到这儿，双方来了个交换啊，黑方决定上马，红方给他摁住不让上，还要去打这个卒，黑方肯定是冲一步。红方为什么不冲边兵呢？因为他炮给你打了，所以他想冲冲不起来，他也很无奈。到这儿压住之后也不是长远之计啊，但是目前来看，你这个车不能过来吃的，他有马啊，所以你暂时威胁不到他，他勉强能控制局面。呃，红方是支了个士啊，到这儿的话保持灵活。黑方的话，他这个棋就平炮过来啊，我这个车不能够炮可以过来呀、啊，那他就补个士吧。这边平炮什么意思呢？准备进炮打车抢他兵了，所以红方应该走平炮啊，你敢打我就给你对，这样的话应该说力保不失。走车二平六的话，应该说是个虚招啊，人家一打把兵给吃了。所以呢，高手下棋啊，前三十回合不分胜负啊，基本功都非常扎实。但是的话，红方走软一步，被黑方啊偷了个兵，不要小看这个兵啊，到这儿就陷入不利了。底线有攻势啊，中间要吃象，怎么办呢？啊，又落势啊，那接下来黑方就下去了。红方呢，这个棋就上啊，顽强。那么这儿黑方想吃这个士，可能担心啊被他困住吧，所以不着急，他先走一个用车过来抓士啊，这样的话其实呢更有力量啊。红方的话到这儿也确实是啊不太好走。他就想把这个马给他打了，简单你兵种差啊，你这个车双炮分家，然后呢他出其不意打你个措手不及啊。接下来这个棋呢
，黑方是先把士给抢了再说。红方啊，要么就把他一打，他一吃上马再减车进来，想办法三子进攻。啊，马六进四是一个纠缠啊，可能想过三兵再卧巢吧。那黑方呢，正常去堵他，啊，他没有堵啊，不是被吃了。那这样的话，他飞个象啊，担心这个将军抽车利用手段啊。那这儿因为你将军他回来吃你，所以呢他就先飞了个象，必要时候一将啊可以往回绕。黑方这时候堵住他就不让你将了啊，红方呢就渡三兵准备过来抓炮，这棋很凶啊。黑方如何应对呢？蒋川走了一步退回，那么红方啊果断给打了，那黑方肯定也得吃啊。然后的话这个棋啊，他是担心人家吃双炮啊，换掉之后。那卧巢马可以吃，他先冲一步，准备再卧巢，把车硬给困住。但是他有个炮在这里，暂时他也困不住。不过红方有一个点车啊，炮打这个中卒厉害，你要冲的话，他车一退，有可能防中炮铁门栓啊。所以黑方现在受攻了啊，如何去防守呢？支个士啊，这个棋高明，对方还是点进来，再挂个士，那肯定打掉。黑方呢就平车过来，守着这个炮啊，必要时候可以退回防守。那么走到这里之后啊。红方是走了个兵三进一冲啊，那么他没有选择推炮，是担心要跟他啊，挂脚将出来，你这边将不死，兵到位啊就差不多了。那这儿的话四个字围城，黑方很有压力，但是他也不怕啊，掉了一步炮，这棋厉害啊，点人家的点人家一进炮，重炮杀棋，红方呢赶紧吃掉，想把他调过来，黑方这时候呀就穿他一将啊，再穿一将。啊，到这儿他是试探一下应手，将军将军再将军啊，他最终走了个退炮啊，就是准备呢保留这样一个吃兵的变化，同时呢还要杀对方，看看有机会没有啊，进可攻退可守嘛。对方落了个象啊，意思是将军上天，到这儿他穿了一将啊，你上天呢这有可能就危险了，退炮绝杀啊，当然他可以打兵啊，他就有点这个机会，但是你上来终究是不稳，他下去的话。暂时也没啥问题啊，正常应该吃掉它。那黑方走的这招棋高呀，他是一穿一将重炮杀，还要吃你的马，所以逼迫对方交换啊。那他这一吃之后不就得子了吗？红方不甘心呀，你吃兵我吃你炮得子，算了啊，得回狮子。你要不吃的话，那我就拱你中士杀你呗。所以黑方虽然多子，但是他现在这个棋对这个兵也是有顾忌啊，还是吃掉，省得啊被杀。因为你多子用不上，被人家拦在这九宫之外了，那这样没办法呀，吃啊，然后这边的话就出来了。接下来红方点将啊，黑方就上啊，退回的话，这里是车将起来啊，他车八平六，那么他将军之势，出了将想追杀啊，这个棋黑方扔个象就可以了，红方吃啊进，按道理双方子差不多，但黑方就多了这么一个卒，这可能是红方将来的心腹大患。抓象他都不要了，对杀，那这里能不能杀得过呢？他可能就想你做个象，我兵一吃算了。现在对兵求和啊，关键是这个棋，蒋川肯定是过卒了嘛，这要是象有什么用呢？将了几军之后啊，回来吃炮啊，这也是一个好棋，先抢占中路大局观啊。那这样的话，你退一步，连这个象也吃不到了。对兵的话，那就对掉吧。吃炮的话，退回啊，你反而不敢吃，你一吃的话，那吃完了局足不赢了嘛。只要避免对局就可以了嘛，所以这个棋啊，红方的处境呀，已经是相当危险了，想逃逃不了呀。白楼月啊，他退回去对也是顽强。那么这时候呢，黑方可以打局，但是他不着急，因为对方一对之后有一个对局的棋，所以他顺手就把象给搂了。那这样的话，中炮也别想做了啊，那这就等着输了，没办法呀，吃个象也是不甘心啊。退一将啊，这里退回吃炮，退炮之后呢？点一将啊，退一将，简单一吃啊，到这儿走太简明了，你不吃都不行。他想把这个象吃了啊，当然黑方这期已经赢定了，也无所谓你多吃个象了。那这车卒还不好赢吗？到这儿按道理要认输了，吕青又纠缠了几步，咱们看他怎么走的啊。棋肯定是要赢了，这都没法防守嘛。那看着卒往里进怎么下？没法抵挡啊。吕青到这儿虽然不甘心，但是还是要认。那这盘棋啊，蒋川获胜。